，只要你降服了这批红宗烈，不但这马送给你，皇上还会封你为神威大将军。不用了，我只希望你守信用，放了我大哥他们。那你放心，程副将已经去放他们了。怎么样，薛平贵，可以上马了吗？还是你想多留点时间，对这个世界留恋留恋？生死有命，不需要你魏大将军为我操心。好，那请吧。等等，苏将军，大哥，你没事吧？为虎，大姐夫，你怎么来了？为虎，为什么让平贵降服红兄烈马？啊，大姐夫，正是这两位兄弟撕了皇榜而不去降马，薛平贵自告奋勇为他兄弟解围。此事我已查明，这皇榜乃是被风吹落，与这二位兄弟毫无关系。就算是被风吹落，他们拿皇榜当草纸，那也是有辱朝廷吧？为虎，这天下不识字的人比比皆是。既然这皇榜已经被风吹落，与废纸毫无差异，你又何必小题大做呢？大姐夫，此事我已禀报岳父，岳父也同意让薛平贵来降服此马。大姐夫，你想过没有？如果薛平贵能降服此马，那他就有可能是神威大将军了。平贵，你怎么想？多谢苏将军为我说话。不过，平贵已经想清楚了，我愿意一试。但你要记得多加小心，司马性情甚为刚烈。如果你觉得危险，便要马上脱马。嗯，千万不可勉强，知道吗？平贵知道。嗯，去吧。嗯，看，幸亏有苏将军在，肯定不会出事。哎哎，妈妈妈妈啊啊，宝马宝马，哎宝马，我知道我知道，你你是一匹宝马。平贵并不想驯服你。我我我只是想，我只是想跟你做个朋友，做个好朋友。不知道行不行啊？喂，喂，我我只是把你当成好朋友，你别慌，你别怕啊。不知道可不可以啊？哎，白强，你还真是聪明啊，知道找苏将军来帮忙。哎，当然了，我告诉你啊，我在找你的路上看到苏将军骑马经过，然后我就冲上去拦住他，然后告诉他这件事，所以他就赶过来了。嗯，哎，不过大哥，你看，这苏将军好像跟二哥说了半天，二哥还是去驯马了。那我真的上去了啊！如果你不介意的话，我上去了。好朋友，乖啊！
你自己要小心，不光是你的安全，还关系到三姨妹的终身幸福，你千万要小心啊！你停下来了，我们成为朋友了，驾，驾。魏大将军，现在我呢驯服了这批红鬃烈马，我们大家可以走了吧？嘿嘿，你这种人怎么能降服红鬃烈马呢？你不会自己看吗？司马懿被降服，如今上保朝廷，便可封他为神威大将军。哇！慢着，魏虎，你又有什么话可说？相爷有令，驯马者必须平安的跑出十里路，这才算真正的降服此马，不然的话，不能算降服此马，否则。神威大将军，也必须去除。这与皇榜所提不符。大姐夫，这可是岳父亲口交代的。如果你有什么异议，可以向岳父禀报。你不要让我太为难了。魏虎，你不要总是用岳父来压我。好了好了，你们别吵了。那就按魏大将军所说的吧。我也想试试这匹马，能不能为我所骑。好。薛平贵，如果你真的能降服这匹红鬃烈马，那你就是我大唐降服此马的第一人。你敢在一个时辰之内来回跑十里路吗？好，大哥，我走了啊！哎，加油！嗯，加油！加油！加油！啊，加油！加油！加油！哎，加油！我走了，加油，二哥！小心啊，贵哥，小心啊！就。加油啊！好，那又如何才能见证薛平贵已经跑了十里路呢？本帅要亲自前去。来人，备马。大姐夫，你要干什么？我要亲自去见证平贵是否平安的骑了十里路。恭喜平贵。
你一定很痛吧？辛苦你了。等我去找些草药来帮你敷一下，很快就好。忍耐忍耐啊！啊，先去那边等一下啊。啊，你呢就在这里休息一下，我很快就会回来，等着啊。嗯千万不要跑、啊！哎，你咬着他，我现在帮你包扎，你忍一下啊。谢我啊，不用的啊，不用。哎，乖乖，走。魏虎限我一个时辰，必须回去。可是我请你回去的话，只会让你的伤势更加加重。怎么办？不管怎么样，我们都已经成了好朋友了。放心吧，我不会再请你了。我带着你慢慢走过去吧，啊，好不好？啊，啊，我们走吧。薛平贵找到了吗？我骑了十几里路，发现薛平贵未曾落马。薛平贵的骑术这么精湛，跑了十几里路都未曾落马。大姐夫，你可是亲眼所见。<笑>如果他摔下马来，这路上定有马蹄印和摔下的痕迹。我一路追过去，这路上只有马蹄的印记，没有摔下的痕迹，这是其一。还有，我一路追赶过去，如果他摔下来过，我定然能追得上他。然而，我却没能追上他。就凭这两点，我就敢断定他没有落马。<笑>那好，他既然没有落马，可大姐夫你都回来了，那薛平贵为什么还没回来呢？我想，他应该是想试一试那匹马的脚程吧。到底说要在前方的路上埋伏伺机杀了薛平贵，是不是没有得手啊？苏龙说薛平贵未曾落下马，正说如果薛平贵回来，那神威将军不就让他得了？